disappointed as I said. I am very very disappointed Kevo. Kevo yani najua hata nime kwa wakati nimeona hiyo video ukiambia huyo msichana hizo vitu ulikuwa unamwambia alafu baadaye mti katumiwa video zako nikaombiwa venye unakaa uko na TikTok nikaa jama umeunua chuma unakaa poa mpaka uko na dem mpaka mnaumishana cha kitu mnaumishana kitu Kenya dem mdogo dem young dem rika yako yani like uki mtu akikuona hivi kevo yani mazo kiangalia venye uko na misuli mtu hata azijua hata Ayani una, una, una na hizo ta- Welcome to the Ivano TV. Kindly subscribe, share, like. Ongoja kidogo, ongoja kidogo, ladies and gentlemen. Welcome back to our Gulf Online Media. My name is Jackson254. Karibuni. Hello, guys. Saseni, welcome to our show. I'm Susan Chia Lady. Guys, I'm the Ivano TV. Welcome. Uh, so guys, kuna history yenye trend uh, sana ya huyu dem anaitwa Melody aliandikwa na jamaa wa Katal anajiita Kevo. Wengine wangu umeona hiyo story manake iko Telegram, Facebook, TikTok. Iko kila mahali hiyo story. Ya huyu mama wa mama kanisa aliandikwa na kijana anaitwa Kevo. So guys, tume manage kutafuta, tume manage kufuatilia hadi tukapata huyo jamaa anaitwa Kevo. And guys, let me tell you hata kama uko desperate aje ukiingia kwa uki, kuna watu mnakuanga desperate na mapenzi that one i know but hata kama uko desperate aje hebu angalia the kind of person you will date unataka kuangalia mtu sura ipi hiyo inakuonyesha anga huyu mtu akili yake imefika wapi maana kuna venye mtu anaweza jeka unaona kweli huyu mtu hata ni naturally hata physically yani kila kitu kwa huyo mtu ni mjinga ni, ni mjinga tu huyo mtu kutoka kuzaliwa kukua kusoma ku... ni mjinga na mtu kutoka kwa Kenya akuje katan haimaanishi ni mtu ako na akili ama haimaanishi that person ame make it in life hata wajinga utembea hmm? wajinga utembea ukiona mtu ako katan kitu isikwambie ah ni mbaba wa katan si kila mwanaume katan ana deserve kuitwa baba mbaba niliwaambia wengine hata ni vija. mtu hata ni kama uh, Unafata umuite kijana, kehe, Una, wakikui wanajua kehe, kile kikitu wakijatailiwa, kiko na ujinga yote, anafaa haitu hivu wengine. So, usione tu wanaumi amekuja DM yako because amesema, nafanya kazi katani mini security, tama mini driver, useme haa, mungu wa mendetea mbaba. Usikubali yo kitu, ikifika ni dating, toa jina wa baba wa katani kwa kili yako. Deal na mind yako, deal na ro yako, the kind of person you want. Uyu mwanyako kwa screen do kevu kaisi. Ata wae mwenye unawachi video, the person watching the video. Uyu mwanaumi anakaa mwanaumi yako na akili. Eh? Anakaa mwanaumi yako na akili. Uyu mwanaumi tu kienda hivi umutole uchi wako. Anakaa mtu yako na akili. Agalieni mtu kabisa mwenye muna date. Manaki uyu mwana, uyu kijana atacha ni mwite kijana. Adisa kuitu hata mwanaumi. Uyu ndo amenda akanika mwanaumke wa wenyewe. Adienda akadia mwanaumke ya mutumie uchi wake. Na pale kwa njiza uu jamaa likuwa na record kakinyonga. Na inasebekana alikuwa mlevi. Uu jamaa ni wale walevi wa katali. Imagine guys mutu anakaa hivi na ako katali. Just imagine. Tuwa metuwa meno hivi inje amepanana hivi na ako katali. Uu jamaa ni wale watu wa ulevi huko. Watu wa mezo ya ulevi katali. Guys katali kuna watu wa meadibuwa sana na ulevi. Wano mwengi sana wa meadibuwa. Me... Na si ulevi ya pesa manaki hata ile pesa iko katali mtu ukisema tu ni pombe 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 ni expensive sana ni changa kinawaharibu na ndio jamaa ameingililia hiyo siku alikuwa mulevi zake amenyongeshwa pale na melody and then akaamua kumwanika na imagine unaanika mtu na hata haulipo unajua ingekuwa ina make sense mimi mimi mtu alikuja aniambia Susan nilikuanika juu siku na pesa ya rent nilikuanika juu mamangu alikuwa anahitaji pesa fulani nitakubali ulinianika ukasaidika lakini sasa ulinianika hata hujatokelezea kwa media vizuri ujulikane at least ukue popular kiasi umenianika na ukaenda hivyo ni makosa sana guys na that's why tumeamua tukuje pamoja kama wanawake na tukakuleta Jackson hapa kama mbaba wa Katan manake wanawake we need support Mana, wanawake we need to be respected tunafaa kuheshimika kwa society tunafaa kutetewa 
si mtu akitoka huko tu anaanika mwanamke mjinga wa mwanamume akitoka huko anaanika mwanamke we have to make this men understand that once umeanika mwanamke mmoja inakuanga ni kama umeanika mamako umeanika dadako umeanika wale wa zile females ziko kwenu umezianika zote hata mtoto mwenye utazani msichana umemwanika pale kwa yule mwanamke mmoja manake watu wanadhani ah nikianika huyo aibu imemshika aibu imenishika but kitu umeanika ni yenye mamako amebeba yenye ilikuleta kwa hii dunia na inafaa iheshimiwe Yeah, that's why tuko hapa guys. Yeah, and uh, before ni pe mwingine aongee. Guys kama uko hapo nje na ushajipata umeanikwa. Usiwai feel down. Niliwaambia the moment umeanikwa na mtu, usifai ku feel eti vibaya eti oh nimefika mwisho sijui nimeaibishwa. The first thing tutakute tupatie picha za huyo mtu to deal na yeye. Wewe depression ikikumaliza na sisi tukumalize pande hii nyingine. Usikubali kukupa na depression na mwenye alikuanika hapo bisi mahali akianika wengine. Ukianikwa tutafute tupatie na majina yake na picha zake tuanike tusaidie wengine wasijipate kwa hiyo mtu ya kuanikwa. Yeah. Yeah, so guys, uh, naona watu wengi wanaenda kwa nini kwa TikTok ya nani ya Kevo wanaanza kumtusi, mumeenda kumwaga matusi hapo, mnasema ati mumuripotia account. Wacha niwaambie. Okay, mimi niko saidi ya mama ya Melody. Kwa sababu ukiangalia ni mama wa kanisa. Yes, ni mama wa kanisa. Lakini ni nani mwenye makosa? Melody yako na mzee. Melody ni mkakamega. Ni wa ni muluya. Aya, Kevo ni mkisi. Melody ameolewa na before akuje Saudi Arabia alikuwa mama wa kata, alikuwa mama wa kanisa, sorry. Sasa mimi nataka kuwauliza, mkienda ku, mnaenda kutusi Kevo, mnataka ku report channel yake, yeye eh, amekosa nini? Kama huyo Kevo alitumia nani Melody nini? Nudes zake wa kwanza, yeye ndio alikuwa anatuma wa kwanza, alafu sasa na yeye Melody akaingia, ndio sasa akamrecord. Hmm? Alafu guys kitu ingine yenye naweza sema wacheni tu ku report nini account yake vile tu Siza na amesema sisi tumeletewa picha tukaletewa TikTok account yake tukaletewa Facebook account yake hmm? na msiulize ni nani na sisi tukaambia Melody hakuna haja ya kujinyonga ati haja ya, ya kushinda umejificha ati uko stressed una, unataka sijui kufanya nini kukunywa madawa What for? Ati anasema juu yeye ni mama mkubwa, ni mama anajulikana kwa kanisa, yeye ni kiongozi huko. Hiyo haijalishi, haya ni mambo ya tapita. Melody kama utasikia hii video, eh? Ile kitu yenye naweza kuambia ni yote ya tapita, jipe nguvu. This is a lesson, eh? Sasa hii ni lesson, somesha watoto wako wasikue wana nini wana wana wanapigia wana wanaume wakiwa naked. Somesha wanaume wako wasikue wanapiga uchi wa wanaume picha ama video wa wanawake. Hmm? Hiyo ni lesson. Fundisha hata ma sisters, ma brothers, watu wa hiyo kanisa, utu tusijana tudogo. Sasa this is the high time you are supposed to, to shine. Eh? Kuwa mwalimu wa wa watu wafundishe uambie mimi nisha anikwa siku moja hii uchi yangu yenye munaona hivi. Na siyezi taka pia nyinyi muanikwe. Eh? Yani be a teacher, be a role model from now. Eh? Usi jinyonge, usikunye dawa. Nayo ya tapita hiyo ni kitu kidogo tu sana melody. Unasema uko stressed, siju unataka kujinyonga. Sifanye kitu. We kula, kula na ulale, wataongea usiku wanyamaze. Si unawana sasa mume tuletea nini picha za, na, za nani za kevu. Mume tuletea mpaka TikTok account yake. Mume tuletea mpaka Facebook. Lakini mimi na ila kitu yenye naeza sema, as long as we ujakosewa na kevu, hakuna aja ya kuenda kuripot TikTok account yake. Wewe au kuwa hapo. Kwa sababu huyu melody alikuwa na enjoy kabisa, alikuwa na enjoy mpaka anauliza kevu, kevu kwani unani record, eh? kevu nakaa aje, kevu unataka nifanya, janambiwa ingiza vidole, wengu wewe wakati una, unapeleka uh, chuki yako kwa tiktok account ya kevu, mungu pia yeye anakuona, be nice to people, be humble, eh? anyone mwenye utapata kwa hii society, kuwa kuwa mzuri kwake hakuna haja ya kuripot wacheni kuripot account yake guys ndio sasa tuwalete udaku mkiripot yende udaku itaisha eh? tutatoa picha zake tena wapi eh? halafu tena kitu ingine niliwambia hii mili yetu tufunike na tukue na heshima 
Yeah, that is what I can say. Guys, comment at the comment section and let us know what you think. Kwa sababu hata huyu nani kevu amekosea. Huyu ni mamako kevu umemwanika. Huyu ni sister ako. Huyu ni mtoto wako. Huyu ni sister in law umemwanika, eh? Kwa hivyo mimi naona kevu na huyu mwingine wote wako na makosa. Lakini this is not the high time you guys you should judge us. So, wacheni tumaliziwe hii show na huyu mbaba wa Qatar. Yeah, karibu sana Jackson. I am disappointed. I'm disappointed as I said. I am very very disappointed Kevo. Kevo yani najua hata nime kwa wakati nimeona hiyo video ukiambia huyo msichana hizo vitu ulikuwa unamwambia. Alafu baadaye mti katumiwa video zako nikaombiwa venye unakaa uko na TikTok ikaa jama umeuinua chuma unakaa poa mpaka uko na dem mpaka mnaumishana mna kitu mnaumishana kitu Kenya dem tom dogo dem young dem rika yako yani like uki, mtu akikuona hivi kevo yani mazo kiangalia venye uko na misuli mtu hata azijua hata yani unaweza una, una kuwa na hizo tabia za kunyongesha wamama kwa mtandao ya, yeah, yani mtu hizi jua. Yani mimi niko disappointed kabisa wana baba wa Qatar. Nasikianga tu baba wa Qatar ni wabaya. Eh, nasikianga sana. Kuna msichana hapa anaitwa Nyapolo. Ni msichana fulani hapa ako Qatar hapa hivi. Anaitwa Nyapolo. Anaongea ni yani I think zile kemboi ama anafanya kazi ya door to door. Anaongea kuhusu baba wa Qatar wenye ni wasienzi. Wa Sijawahi kutana na baba wa Katari wa aina hii lakini nimeshangaa sana. Nimeshangaa sana sasa hivi wa baba wawili wamewanikwa wame mmoja leo mwingine kecho. Yaani wamefuatana hivi. Kesi mbili tofauti. Kebo unaambia wewe demu unaambia wewe demu mzee afungue paka matako. Kwa ah. hapo mzee umeniangusha lakini haina shida. Mademu me I think mnachanuka. Mnachanuka na mjaribu kuangalia maisha yenu kabisa. Wacha li hiyo ndio kazi amezoea kufanyisha tu wasichana hivyo. Hiyo ni zinani wanawake wengi. Ni vile wanawake nao mnakwanga na uoga. Mtakai kusema. Eh? Amtakai kusema. Na saa hii najua saa hii kuna dem saa hii anajua kevo pia amemweka kwa hiyo mess. Lakini anaweza anaweza pia like haizi taka kusema. Unaona ndio tale sasa anikwe tena lakini haizi taka kusema. Madem wanakwanga tu na maaibu zao na wanajiekeanga. Poleni sana ladies but msirudi kutumia mwanaume nudes. Hata sio nawaambia nini kwa sababu nyeke zikishaamka ndio ziwanga zina wa control. Kwa hivyo jaribuni kukuchunga ku, ku, msiamshe nyeke, ndio mzikiamka zita wa control. Susan hapa na Ivano hapa waziamshangi walikataa walizifungia in fact hata waizi taka ziamke. Juzi kiamuka wanga zina control mtu na wanajua. Na nashindaka ni kiwasome hapa before show yanzi. Don't try. Ngoje ni ile siku mtapatana na yeye. Kila mtu atoe simu aache huko. Fanya yeah. ile vitu mnafanya, mfanye vitu mnafanya. Wanaume wa kama utakuta bado wamekuchukua video bado na mlikuwa mmeacha simu huko. Joyo mwanamke alikuchukua video wakati ulizirai. Akaenda akachukua zile video picha mali mlikuwa mmewacha simu akawa record. Mwanaume kama huyo hata huyo huyo hata sijui Mungu hata hata shetani haizi mkubali. Huyo ni mnyama. Huyo ni <laughs> Sina mengi guys ni hayo machache. Yeah, yeah, very true guys and before ni my to madizia our show guys, acheni niwaambie kitu moja. Tulitoka Kenya if hawa na mwangekuwa wazuri sisi wote tungekuwa mabibiza watu. Eh? Ah tu wenye munasumbuka muna mainbox za wako watu wako katani. Those are the same people walitupea mimba na wakaturuka. <laughs> Those are the same people. Wengine mulikuwa mmeoleka mulikuwa mnagongwa kama maungwa kwa hizo marriage. Those are the same people, the same men wako katani. It doesn't mean wame change. Hii kupanda dege haibandilishangi mtu. Haibandilishangi. Sisi kwetu kabandi kuna msemo. Tunasema katabia ya mtu achangi. Anapitia tu. Anaskip one day but achangi. The moment you trust the idiot. Ako hapa katal. Akiwa Kenya alitritingi mwanamuke vibaya di achanga mtoto maadi ya difanya. Uwe mtu unamuamini kwa nini. The moment tuko huku girl guys. 
we as mothers you know hata kama ulikubali kuzaa ukiwa mdogo mimi mimi kivi yangu nilikubali kukuwa mama at the, at the end of 17 nilikuwa naenda kubali kuitwa mama so if tulikubali kuitwa mama tukiwa wadogo that means and then ikafika time tukakubali kutoka Kenya juu hiyo jina kuitwa mama tukakuja Uarabuni hiyo ndo siku yenye the siku yenye uli choose kutoka Kenya ukuje Uarabuni juu ni mama hiyo ndo siku unafaa kuwa ulijua that unafaa ku date na akili si roho ro tuko nazo hapa ni za kupambu damu sasa hii ukiwa mama na uko hapa date na akili date na akili. Kudate na akili ni kumaanisha mtu afai kukwambia ingiza kindole mahali na unaingiza. Wewe ni we ni robot, unakokontrolwa na remote. We sisi sasa tuko watu wakubwa sana guys mtu kukontrol, atifanya na unafanya, enda na unaenda. Wewe si robot, wewe ni binadamu, you have your feelings, you have your own choice. Sometimes mtu akikwambia fanya kitu, mwambie hapana sifanyi. Sasa mkikuwa mnakontroliwa hivyo mama wakubwa, hii dunia tutaishi aje? Sasa oneli ukijana mdogo kievu, hmm? girlfriend wake anakomplain, kievu amefanya sijui nini, girlfriend wake anakomplain. Aka ka girlfriend kana komplain, pia kenye unajua kame anikwa hivyo. Nika sitiana kadogo, now you see the shame. We ni mama mkupa, alafu kastiana kadogo kama mstiano wako, kastiana karika miaka 22. Wewe uko 45 huko, menopause huko inakuwa approach. Kastiana ka 22 kana kuja kukomplain atu meanikuwa na boyfriend wake. A big shame. A big shame. So if uko warabuni kama wanamuke. Niliwambianga it's your duty to protect yourself. A good date na akili. Date mutu mwenye unajua tunapelekana maadi. Sisemi eti musi date miyame eti mwadu vijana. Wewe sema two age is just a number. But ii age yenye unasema is just a number. Make sure hapo katikati umeongeza uchunguzi wa kujua if that person is mature enough umwekelea it age is just a number maana kuna zaza ujiga kusema age is just a number upata na wajinga kama kevu mtu ako na miaka zake 27 26 akufanyie kitendo kama hichi so guys be careful hmm? be careful in what to do na kama mtu anakupenda anakuanga na patient patient ya kusema tutaonana tukimeet kwa video call video call ni ya kuona uso uone venye uko uko mzima hii mambo mengine mnaanza mnaanza kugeuza simu zinakuwa kama vitanda hiyo mambo yezekani guys unless hauna akili just be careful in everything you do mimi siseli msitume uchi kwani mnakwanga na masikio we tuma we tuma Eh tumeni kabisa lakini kama mnatuma toeni sura wewe usiweke sura uwezi kuwe tu utatuma uchi mtu amekuitisha nude wenye amwezi kosa kutuma mtu amekuitisha kasusu sasa kasusu na uso zinakujana wapi mtu amekwambia ingiza kidogo sasa ukijua unafanya kitu zingine hebu toa uso kabisa toa uso hata tusipoona uso utakuja utu convince that hiyo si mwili yako lakini sasa uliweka uso yote hapo mzima hadi ukaweka kila kitu ukaja ukasindilika uka toshelea kwa screen ya simu a big shame guys so we 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 are still here guys in case you want to share any story with us unaweza ni dm unaweza dm ivano ama jackson okay and if you have anything to say tafadhali comment hapo kwa comment section we wanawake to take care hizi visanga zimekuwa nyingi zimekuwa nyingi guys si ndio hizi nguvu mtu unaenda kubendova kwa kwa screen enda enda fanya workout mwanamke haikwangi vizuri unone hivyo unone sana ukuwa kwa nyumba ya mwarabu fanyeni workout e, mwili yako ikuwe fit hata hata magonjwa zikuongope lakini kama kazi yako ni kwenda kubendova kwa simu magonjwa zitatoka huko zikupate manake wewe ufanyi kitu kingine kazi ni kubendova kwa simu ufaje exercise nzuri hmm? fanya kitu itakusaidia mazee that free time fanya kitu itakusaidia okay thank you so much for watching our show and kindly make sure you subscribe bye